एक्सेप्ट ओनली यस बेटा आर यू टेलिंग मी और इन द सेक्शन फर्स्ट टाइम व्हाट ऑल यू हैव स्टडीड क्या क्या पढ़ा है इसमें आपने यू आर नियर द माइक ओनली यू बाय सिटिंग यू कैन स्पीक रफली रफली व्हाट एवर यू रिमेंबर नॉट ऑल थोड़ा बहुत जो भी याद आ रहा है आपको यस वी ऑल स्टडीड दिस Your voice is not clear. Mic on, करो. Yes, now. Ma'am, simple class for polygon, regular polygon, uh, some of exterior angles. Uh, how to find a uh, side from exterior angle? All right, all right. You know, understanding quadrilaterals. You are studying for the first time in eighth class. Many children they find it as difficult chapter. बिकॉज इससे पहले आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ एट में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है एंड आई मीन बसे सेवन तक नहीं पढ़ा आपने क्वारिलेटर है ना स्क्वायर के बारे में यू नो रेक्टेंगल के बारे में ऑल्सो यू नो पॉलीगन ऑल्सो यू नो वट इज दैट राइट एंड इन एट क्लास वॉट इज स्पेशल यू आर स्टडिंग अबाउट क्वारिलेटर इज इन डेप्थ यू आर स्टडिंग अबाउट देयर डायग्नस देयर साइड देयर एंगल्स देयर रिलेशन बिटवीन दैम सम ऑफ एंगल्स Interior angles you already know. In, uh, now you are studying about exterior angle also, and you are studying about relation between interior and exterior angle also. All right. Uh, I don't want to. Uh, I want you to start from uh, properties of parallelogram, properties of rectangle, this that. Just with a little confusion, सबको होती है. But today is the first class of understanding quadrilaterals. so i don't want to miss the beginning part of the chapter that is about polygon all right uh, no module no questions are there with you even with me also we will be discussing right understand the concept very well uh, keep opening your notebook keep ready your pen we have to write many important points which will be using in every question of this chapter there are key points of this chapter which you have to use again and again in every question and key points are not less there are so many there are so many key points jo aapko uh, bar bar dekhne padenge every question mein and very very important thing is ki wo key points aapke 9th mein bhi kaam aane wale hain in ninth also there is a quadrilateral chapter where children don't understand because they have not understood well in their eighth class they miss the important points that's why they are not understanding in ninth also you are all good children i want to explain you in detail and please make your own key points notes with me so that you can treasure it for your next classes also theek hai so first i want to start from polygon which you know already right short form mein likhenge sab kuch you are writing your key points you, are, you can write the heading key points okay key points means your own personal notes for your own understanding nobody will check it neither your parents nor teachers this is for your own use राइट शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पॉलीगॉन यू नो इट ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे हम इसमें एनी क्लोज आई वॉन्ट टू राइट दैडिंग ऑल्सो फर्स्ट हेडिंग इज पॉलीगॉन यू नो ऑलरेडी बट स्टिल वी आर राइटिंग एनी क्लोज फिगर made up of straight lines made up of straight lines when you are writing please understand and write straight lines polygon any closed figure made up of straight line uh two things are very important in this they are closed एज वेल एज स्ट्रीट इसको अंडरलाइन कर अगर ये नहीं हुआ तो वो पॉलीगन नहीं बनेगा अंडरस्टैंड 
close figure as well as string. Let me lay, uh, lay out it properly. So that you can see the whole screen. It is all right. Now there are types of polygons. Second point. Types of polygons. Types of polygon may you have studied about convex, concave, regular, irregular. There are so many things. Uh, we will write in short form. Types of polygon may up the first point I got. Convex. Aapne science may be bada hua hai. Convex polygon. My short form is ko aise likhungi because you have understood what we are going to write. These are your personal notes. We can make shortcut also. Right? Convex polygon. Convex polygon is a scientific name, you know. Okay? Mathematically, what we say, what we recognize by this name, we recognize it by it has all the diagonals inside the figure. First point, all diagonals all diagonals inside the figure. Okay. Diagonals to pata hi aapko corners ko join karte hain. Opposite corners ko join karke hain. Hum ek diagonal draw karte hain. We are going to draw a figure also here. Thik hai. And they should be inside the figure. Each interior angle. Second condition is each interior angle figure ki under jo aapka angle banega internally chahe wo 5 angle bane chahe 10 bane chahe 11 bane whatever we are talking about polygon wo kuch bhi ho sakta hai small big whatever each interior angle is less than 180 degree less than 180 degree 180 degree Tak bhi nahi hoga. Neither 180 nor more than 180. Please remember. Okay. They will be less than 180 degree. Third condition is all the vertices all the vertices are Vertices kaise honne chahiye? Aapko koi visualize kar pa raha hai ki haan, humare convex polygon hai. Suppose mein ne yaha pe bana liya hai. Figure bana liya example mein. Uh, like this. Suppose I have made like this. Steel is not required. You can draw with your free hand. Made up of uh, straight lines. Right? Suppose I have made a rectangle. So, what do you think about these vertices? Kaise hai? What should I write in the third point? All the vertices are, vertices are what? You have to write it. All the vertices are bulging out. Bulging out. You know what is bulging? When you balloon, you fill the balloon. When you fill the balloon, you fill the balloon with your shape. Le Okay, balloons are different, different different shape ki aate hai, you know, agar oval shape hai to oval shape le lega, spherical shape hai to balloon ko air fill karne se spherical shape le lega, agar wo heart shape, shape ka hoga to wo heart shape le lega, to sari corners jo hai uske bulging out ho jai, okay, so these are the conditions for a convex polygon, is me aapko dikh raha hai ki all the diagonals are inside, if you uh, join the opposite vertices, aapko dikh raha hai ki sari ki sari diagonals uske andar aate hai, here also, here also, and all the diagonals are, um, you know, inside the figure as well as all the corners, all the vertices are, you know, expanding outward. Bahar ko ja rahe. Figure se bahar ko dikh rahe. Sare ki sare corners aapko. These are convex polygons. Chicken. Just make smallest convex polygon consa aega. Can you tell me? Anyone? Any example? Smallest convex polygon consa hoga. We can draw hexagon. We can draw um, triangle. Triangle, yes. Yes, this is the smallest. 
दिस इज ऑल्सो पॉलीगॉन ठीक है चैप्टर का नाम तो क्वारिलेटर है बट क्वारिलेटर हैज ओनली फोर साइड बट अदरवाइज पूरे के पूरे चैप्टर में वी आर टॉकिंग अबाउट हेक्सागॉन ऑल्सो हेक्टागॉन ऑल्सो ऑक्टागॉन ऑल्सो ठीक है तो यू शुड नो अबाउट पॉलीगॉन फाइन सेकेंड बी पार्ट दिस इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नाउ वी आर गोइंग टू राइट अबाउट कॉन्केव पॉलीगॉन Shall I clear it? Everybody has written. B part. Continue with the second point. B part. Concave polygon. Concave polygon. Concave polygon. Me condition jo hai. Pehle me apko shapes draw kar deti hu. Then you can write its properties. ठीक है? Uh, आप चाहे बाद में ड्रॉ कर लेना बट आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि इसमें कैसी शेप होती है एग्जांपल अगर मैं लिखूं कॉन्केव पॉलीगॉन की दे विल बी लाइक दिस आपको ऐसा कुछ दिखेगा फिगर इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलीगॉन लेकिन इसका जो एंगल है इट इज बिगर देन वन डिग्री कैन यू सी हियर एंड नॉट ऑल एटलीस्ट वन एंगल विल बी bigger than 180 degree and is one of the diagonal is outside the figure this is diagonal this is diagonal why it is diagonal because we are joining the opposite corners that's why its name is diagonal okay and this angle is more than 180 degree more than 180 तो कॉन्केव की पहचान जो होनी चाहिए उसके लिए हमें फ्यू पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे दे आर एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट डाउन एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन वन एटी मोर देन वन एटी डिग्री सेकेंड पॉइंट यू आर डूइंग हार्डवर्क इन राइटिंग but they will never never go waste you are writing most important point of the chapter because uh, you are going to use them in this class as well as in ninth class okay at least one angle is more than 180 degree and they have a diagonal outside the figure one diagonal one diagonal outside the figure आउटसाइड ऑफ फिगर लिख लो पॉलिकल लिख लो वट एवर यू वॉन्ट अपनी नॉलेज के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हो आप इट कुड बी ऑफ दिस फॉर्म ऐसा भी हो सकता है हो सकता है ऐसा हो इसमें भी आपको दिख रहा है वन डायगनल इज आउटसाइड एंड दिस एंगल इज मोर देन वन एंड थ्री डिग्री कोई भी शेप हो सकती है बट आपको वन एंगल और वन डायगनल की पहचान करनी है If they are such, you will say they are concave polygons. It's all right. The regular polygon, everybody knows. Ma'am, excuse me. Yeah. Ma'am, एक polygon के बीच में हम diagonals draw कर सकते हैं. Means वो polygon की नहीं चाहिए अगर हमने एक polygon के बीच में diagonal draw कर दिया. कौन से polygon के बीच में concave है? जैसे मैम हमारे पास स्क्र है उसमें मैम हम लाइंस मार दें हाँ स्क्वायर है आपके पास व्हाट आर यू आस्किंग स्क्वायर है ओके okay, आपने लाइंस ड्रॉ कर दी इसमें तो मैम इसको हम एक मानेंगे या नहीं मानेंगे ऑफ़ कोर्स दिस इज पॉलीगॉन पॉलीगॉन की डेफिनेशन आपकी क्या है I any this, any figure which is, any close figure which is made up of straight lines. Yes, this is a polygon. ये तो अभी बहुत छोटी छोटी अभी आप सिर्फ पॉलीगॉन की बात कर रहे हो जब आप क्वारिलेटर की बात करते हो क्वारिलेटर क्या होता है क्वारिलेटर मीन जिसकी फोर साइड हो तो फोर साइड जिसकी भी होंगी 
जिस फिगर की भी फोर साइड्स होंगी जिस पॉलीगॉन की फोर साइड्स होंगी दैट विल बी कॉल्ड क्वार Ma'am, uh, the angle you said is that it should be more than one eighty degree. It can be one eighty degree. Can can be. So, then can be. So, no. I said more than more than. अगर बने तो फिर तो ये corner बनना ही नहीं चाहिए फिर तो ये straight line ही होगी ना straight line के ऊपर one eighty degree angle बनता है. It has no corner, right? Polygon के आपके angle सारे corners पे बन रहे हैं. कॉन्वेक्स में आपके अंदर बन रहे हैं और कॉन्केव में आपके अंदर प्लस एक एक ऐसा एंगल बन रहा है जो कि 180 से बड़ा है एंगल हमेशा कॉर्नर पे बनता है ना तो यू कैन अंडरलाइन हियर मोर देन 180 एटी डिग्री विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टू रिमेम्बर कि मोर देन 180 होना चाहिए नीदर वन एटी नॉर लेस ठीक है बेटा ओके कम है Uh, if you want to write, you can write down uh, C part uh, regular short form. Me write. Its examples. Me write. Regular polygon. Regular polygon. Me. You. Uh, you know. All sides are equal. All angles are equal. All sides and all angles are equal. Angles. Ke baare me. Sides. Ke baare me. To sabko pata. Angles. Ke baare me. Sometimes you forget. Uh, all sides and all angles are equal. Please give me an example. Regular polygon. Ma'am, octagon. What? Octagon. Octagon. Octagon could be. It could be regular. It could be irregular. हो सकता है उसकी साइड सिक्वल हो, हो सकती ना हो. See, I'm writing here all. All को अंडरलाइन कर. All word is very very important. इसमें. प्लीज अंडरलाइन अगर एक भी साइड आपकी अनिकल हुई तो वो रेगुलर नहीं बनेगा प्लीज रिमेम्बर ओके तो आपको ये बात याद रखनी है इसमें कि आपके जो रेगुलर का मतलब सारी की सारी इक्वल एनी एग्जांपल कोई भी शेप जिसमें आप बता पाओ कि रेगुलर पॉलीगन होता है वो एनी अदर Any other shape? Last boy, Aristotle section. Yes. Equilateral triangle. Equilateral triangle, very good. Equilateral triangle. Yes, very good. Equilateral triangle. Very nicely done. These are fixed. Equilateral triangle is fixed. कि इसकी इक्वल साइड होनी होनी और विद द सेक्शन लुक स्ट्रेट प्लीज राइट एंड स्क्वायर आल्सो यू नो इट इज फिक्स ऑल द साइड्स विल बी इक्वल दैट्स व्हाई इट्स नेम इज स्क्वायर रेगुलर ओके रेगुलर हेक्सागन यस 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 रेगुलर रेक्टेंगल रेगुलर रेक्टेंगल तो रेगुलर नहीं होगा रेक्टेंगल रेगुलर नहीं हो सकता ना कैन इट बी रेक्टेंगल की पहचान क्या होती है रेक्टेंगल का मतलब होता है कि टू आर लॉन्गर एंड टू आर शॉर्टर तभी तो वो रेक्टेंगल बनता है कान भी रेगुलर ओके रेगुलर मीन्स अगर उसकी सारी साइड इक्वल है रेगुलर पॉइंट पेंटागॉन भी हो सकता है रेगुलर क्वारिलेटर कोई हो सकता है जिसको हम स्क्वायर बोलेंगे रेगुलर हेक्सागॉन हो सकता है एंड सो ऑन रेगुलर का मतलब ऑल साइड इक्वल ठीक है डी इज इरेगुलर 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 में यू विल से All sides are not equal. Opposite is. Guys, the opposite you can write yourself. I'm leaving it to you. You can leave the line. Please write it on your own. Ki iska opposite ho jayega ki all sides are unequal and all angles are unequal. Leave, leave this. Leave this. Isko chhod do. Okay. Uh, if you want, you can make list of uh, names you know, for your uh, different. नंबर ऑफ साइड्स यू कैन से नंबर ऑफ साइड्स टेबल बना लो यहाँ पे एंड हियर यू कैन राइट नेम ऑफ पॉलीगॉन नेम ऑफ पॉलीगॉन राइट नंबर के हिसाब से उसके क्या क्या नेम चलते हैं बिकॉज ये पूरे चैप्टर में आपके कोई 
डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी आ सकते हैं मतलब यूज होते हैं वो क्वेश्चन में यूज होते हैं तो यू शुड टेल अस कि आपको अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज आंसर ऑफ दिस डेकागन हेक्टागॉन और व्हाट है ना तो आपको नंबर ऑफ साइड से पता चल जाएगा यस इट्स नेम इज दिस राइट अकॉर्डिंग टू इट साइड तो थ्री और फोर का तो आपको पता है कि थ्री इज ट्राइंगल फोर इज क्वार यू नो फोर है तो क्वार है स्पेशल नेम बन गया उसका क्वार उसमें क्या क्या आ जाएगा क्वार में आपका रेक्टेंगल आ जाएगा स्क्वायर आएगा ट्रिपेजियम आएगा जितनी भी फोर साइडेड फिगर होंगी वो सारी की सारी क्वार में आ जाएंगी फाइव इज पेंटागॉन फाइव इज पेंटागॉन राइट सिक्स इज एक्सागॉन यू हैव यूज टिल हेयर आई थिंक आई थिंक ठीक है किसी किसी के क्लास में आपने यूज किया होगा सेवन इज सेवन एट नाइन जो जो आपकी यूज होती है हेप्टागॉन हेप्टागॉन एट ऑक्टागॉन नाइन डोनागॉन एंड टेन इज ठीक है यही आपके सारे के सारे यूज होते हैं एंड यू मस्ट रिमेंबर ये सारे के सारे पेंटागॉन से लेके ये जो हेक्सागॉन है हेक्टागॉन एंड सो ऑन ये रेगुलर बन जाते हैं अगर उनकी सारी साइड चिपल होंगी That you know, ठीक है दिस इज सिंपल सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन अटी थ्री सिक्सटी डिग्री वो ऑलरेडी आपने यूज किया हुआ है एंड बट आई वॉन्ट टू मेक यू राइट बिकॉज उसमें एक बहुत ही स्पेशल चीज देखने वाली है जिससे गलती हो जाती है आपकी हाउ मेनी पॉइंट यू रिटर्न टू और थ्री कितने किए आपने टू पॉइंट्स लिखे हैं पॉलीगॉन एंड टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स किए हैं अभी राइट थर्ड पॉइंट इज थर्ड पॉइंट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाजिलेटल ऑफ अ क्वाजिलेटल इज इज थ्री सिक्सटी डिग्री Fourth is sum of exterior angles of. Ma'am. Yes. Ma'am, in quadrilateral, if we see trapezium, its angle is not uh, same equal. In trapezium, angles are not equal. Yes. Then. Ma'am, then how? Angles की property हम लिखने वाले हैं अभी इसके बाद. I am coming to diagonals only. सारे के सारे quadrilaterals we are going to discuss. Kite, parallelogram, rhombus, everything we are going to do step by step. Don't worry. Okay, patiently please write it. Ma'am. Yes. Ma'am, please open previous page. Okay. You are still writing. It's okay. Completed. It is okay, Vita. Please, ma'am. Please wait for one minute. Rest, rest, rest of the children can revise it. Whatever we have written. Ma'am, okay. All right. Sum of interior angles of a quadrilateral is three sixty degree. 
and sum of exterior angles of any polygon. Any polygon, please remember, is equal to 360 degrees. Please underline here the quadrilateral and here any polygon. There is a big difference between both. Big difference. Okay. In third point, we are talking about only quadrilateral, just with four sides of the Instead of unique interior angles, ka sum 360 yoga. But in next point, we are talking about any polygon. If there are five sides, then there will be five angles ka sum 360. Yoga. Seven sides, then there will be eight sides. Then there will be. Doesn't matter how many sides are there, their sum will remain 360. Please remember, underline this. Where you find mistake, any polygon, and Cooper, we are talking about only quadrilateral. This is four sides of the All right. For example, let us draw a pentagon. Let us draw the exterior angles order wise. You know, the exterior angles are order wise draw. Karte hai. They are rotating. Can you see? Please draw it. These are the exterior angles. Don't mind apne, uh, don't uh, mind the um, slanting lines, this, that. But you can shape bana lo. Bas free hand se bana lo. Hold the pen tightly and use four lines to draw that figure. It will be neatly drawn. This is X, this is Y, this is Z. This is W, this is uh, maybe you can call it, um, we are taking small letters, we can use it as small e. So, we wrote here sum of exterior angles of any polygon. We have written that it is irregular or irregular. Please mind it. Any polygon we have written. So, here we can write it as x plus y plus z plus w plus e is equal to 360 degree. Sapta sum 360 yoga. And you should know polygon has five sides. So, this exterior angle B5 B banenge. If it is regular, if it is regular figure, then what will happen? Then x will be equal to y will be equal to z is equal to w is equal to e. Sari ke sari angle aapas me equal hongi. This is a very good property of regular. Jab bhi hami question me regular diya hota na polygon ho, maara question bhoot easy ho jata hai. All the sides are equal, all the angles are equal. Interior angles are equal. Exterior angles are equal. बहुत अच्छी हमें property पता चल जाती है. Question बहुत easy हो जाता है हमारा. ठीक है? You have read this already. इसके आपने questions भी किए होंगे exterior के interior के. If you want to write the relation between them. You can write the relation also that sum of interior angle and corresponding exterior angle, corresponding exterior angle is equal to 180 degree. 
Have you understood this? Sum of interior angle and corresponding exterior angle. What do you mean by this? Write and understand. Anybody? What do you understand by this sum of interior angle and corresponding exterior angle is 180 degree? Ma'am, yes, ma you have written if this is regular, then x equal to y equal to z equal to w equal to e. Ma'am, then we can calculate the value of each one of this. No, only one. You find any one and you tell all are. Uh, you can find out it. Yes, what, are you, what are you asking? How to find it? Yes. If you do the questions, you know, uh, sum 360 is. Right? Sum 360 is 5 into x is equal to 360. Size is equal. Now, you are not listening to me. I am telling you. you are, who asked the doubt? Are you listening? Mom, yes. All the angles are equal. Five angles equal in your own. So, five angles plus is equal to 360. We have written it. I can write it as 5x. I can write it as 5y. Or I can write it as 5z or 5w or 5b. Because all the angles are equal. Sabka sum joe is equal to ye hai. Right? So, x ki value aapke paas aajayegi. Each angle you can find out. Ek angle nikal gaya to baaki bhi nikal jayenge. It is fine. Okay, ma'am. Ma'am, and what you have written after in the fifth line uh, on, on the fifth point, sum of interior angles and angles. Nahi hai. This is angle. Angle and ke baad kya likha? and corresponding corresponding. Oh. Just a minute. Corresponding exterior angle. I was still writing when you asked that out, so I, uh, it was incomplete. Sum of interior angle and corresponding exterior angle is equal to 180 degree. What is the meaning of this? What is the meaning of this? Think it. Or build the section. Just me. Tina. <laughs> Just me, it's Senga? Ha ha, it's Senga, yes. Just me, it's brother. Just me, what are you up to class, me? Tell me, have you understood better sum of interior angle and corresponding exterior angle is equal to 180 degree? It's okay. Don't help me, Franky. Yes? Don't listen to others. If you don't know, I am here to explain you. Okay, better of it. It's okay. It's okay. Alessandro section. Ma'am. Alessandro section. Ma'am, yes. Other than you. Sumandi. Sumandi Pagyon. Let me clear the screen so that I can draw the figure also. Suppose this is a, a quadrilateral I have drawn here. This is quadrilateral, right? Regular irregularity baatni ho rahi hai. We are just talking about uh, a quadrilateral a polygon. But I am asking what is the sum of interior and corresponding exterior angles? Iska matlab kya hai? Ma'am, 180. 180? How? Linear pair. Ma'am, linear pair. Linear pair. Who is telling you? Ma'am, no one. I could hear other voice also. It's okay. It's okay. Now you have understood by when I draw, view the diagram. Okay, all right. Sit down. Sit down. The, mo the moment I drew the figure, now you came to know. You got a clue. Mil gaya. 
कि सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दिस इज इंटीरियर एंगल दिस इज एक्सटीरियर एंगल उनका सम हमेशा वाले की डिग्री रहना है एंड यू विल बी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी अगेन एंड अगेन मेनी क्वेश्चन इट विल बी वन एटी ऑलवेज अगर आपको बाहर वाला दिया है तो अंदर वाला पता चल जाएगा अंदर वाला दिया तो बाहर वाला पता चल जाएगा है ना नाउ इट इज सिंपल फॉर यू फिफ्थ पॉइंट हैज बिकम सिंपल फॉर यू आफ्टर नोइंग दिस राइट नाउ वी आर कमिंग टू द मेन पॉइंट दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ पैनलोग्राम जितने भी अपनी क्वारिलेटर्स पढ़े हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके डायगनल्स की प्रॉपर्टीज हैं उनकी साइट की प्रॉपर्टीज हैं एंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं दो ऑल वी आर गोइंग टू राइट ठीक है दिस अ मेजर पार्ट ऑफ योर चैप्टर जिसमें गलती होती है राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट वी रोट आई थिंक थ्री नाउ राइट डाउन फोर्थ पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ यू कैन राइट द हेडिंग नॉर्मल पैरलोग्राम पैरलोग्राम के बारे में यू आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल पैरलोग्राम की पिक्चर आपके सामने होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ डायग्राम राइट ड्रॉ द डायग्नल्स इन एट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देयर डायग्नल्स ऑल्सो राइट द नेम ए बी सी डी दे आर इंटरसेक्टिंग एट एम इन साइड द फिगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलोनोग्राम मेक अ लिस्ट ऑफ दैट First is opposite sides. Opposite sides are parallel and equal. Parallel and equal. That is, AB is parallel to CD, and AB is equal to CD. I am giving you only one example of AB and CD. Otherwise, it happens for all the opposite sides. It happens for AD and BC also. The other opposite sides, then. Okay. Ah, and with the section second bench boys, we are talking continuously, and I hope the your boys who are sitting your back or front they are getting this term. Whether you write or not, but at least don't talk to each other. ओके अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल सम टाइम सम टाइम इन एसोसिएशन रीजन और इन रेफरेंस बुक्स जो भी आप घर में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते होगे वहां पे इक्वल की जगह कॉन्ग्रेंट वर्ड भी लिखा होता है कि दे आर कॉन्ग्रेंट तो यू कैन आल्सो राइट डाउन इफ यू वांट आपको पता होना चाहिए कॉन्ग्रेंट मींस टू थिंग्स व्हिच वी कैन सुपरइम्पोज ऑन ईच अदर कॉन्ग्रेंट वर्ड सुना हुआ है आपने रेज योर हैंड हैव यू हर्ड दिस नेम इसके ऊपर ही अगर मैं एक और ट्राइंगल भी लगा दू विच हैज इक्वल नंबर ऑफ साइड इक्वल डायमेंशन ऑफ एंगल एंड साइड दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट इक्वल साइड राइट जैसे आपकी सपोज थ्री सेंटीमीटर एक लाइन है उसके ऊपर एक और मैं थ्री सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दूंगी तो दे विल बी कॉन्ग्रेंट लाइन सिमिलरली कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स कैन बी देयर कॉन्ग्रेंट सर्कल कैन बी देयर एक दूसरे के ऊपर जो सुपर इम्पोज करते हैं राइट right? तो किसी किसी बुक में हो सकता है आप इक्वल की जगह कॉन्ग्रेंट वर्ड पढ़ो इट इज सेम वर्ड यू शुड अंडरस्टैंड की अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरल सेकेंड कंडीशन इज डायग्नल्स आर अनइक्वल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारी क्वेश्चन में यूज होती है पैलोलोग्राम की डायग्नल आर नॉट इक्वल राइट थर्ड डायग्नल्स बाइसेक टीचर दाइसेक टीचर दट डू यू मीन बाय दैट What is the meaning of this? 
एरिस्टोटल सेक्शन हर प्रताप वुड यू मीन बाय बाइसेक्ट डायग्नोज बाइसेक्ट की चीजों फास्ट आज बेटा आपको पता ही है में जब उसको काटता है उसको हम बोलते हैं बाइसेक्ट ठीक है तो यू कैन राइट इट एज दैट इज यू हैव कम टू नो फ्रॉम द डायग्राम यू कैन से ए एम इज इक्वल टू एम सी जो आप क्वेश्चन में यूज करोगे एंड बी एम इज इक्वल टू डी एम उसके टू इक्वल पार्ट बनते हैं पैलोलोग्राम की फाइव प्रॉपर्टीज है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बार बार यही आपकी काफी क्वेश्चंस में यूज होनी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल अपोजिट एंगल्स व्हाट डू यू मीन बाय अपोजिट एंगल्स व्हाट शुड आई राइट हियर दैट इज करके एक्सक्यूज मी मैम यस मैम इट डज इन अ पैरेललोग्राम व्हेन वी बाइसेक्ट द व्हेन वी बाइसेक्ट देम डायगोनल्स मैम आर द एंगल्स फॉर्मड आर 90 डिग्री नो बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि उनको इक्वल पार्ट्स में काटते हैं अ ओके लेट मी एक्सप्लेन यू हियर सपोज हमारे पास कोई लाइन है वी हैव अ लाइन अगर मैं इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही इट डजंट मीन वो 90 डिग्री होगा ठीक है हमें इस सिर्फ ये पता है कि उसके मिडल में काट रहे हैं दिस इज द मिडल पॉइंट दिस इज ए दिस इज सी इसके मिडल में काट रहे हैं ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल है बस इतना पता है हमें बाइस का पर पेंडिंग डिफरेंट डिफरेंट नेम डिफरेंट राइट पर पेंडिकुलर मेक्स 90 डिग्री एंगल बाइस कट्स इट इन टू टू इक्वल पार्ट ओके मैम Characteristic. दोनों का अपना अपना काम है सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दे आर बाइसेक्टिंग नॉट परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर की कोई बात नहीं हो रही है ना तो इसके डायगनल में ना इसके साइड में हाँ जी बेटे यू वॉन्ट टू हेल्प समथिंग सेक्शन मैम जो डायगनल है वो एंगल को भी बेसेक्ट करती है इंटीरियर एंगल्स को पैलोनोग्राम में यू नो बाइसेक तो नहीं करती हैं लेकिन इसकी और प्रॉपर्टीज होती हैं कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं एक्स और वाई आपस में इक्वल होंगे ये प्रॉपर्टीज इसकी यूज होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल अपोजिट एंगल्स में आप ही बता दो चलो वट यू मीन बाई वट शुड आई राइट हेयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल कौन कौन से नेम लिखू यहाँ पे एंगल्स के एंगल ए एंड एंगल सी आर इक्वल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी एंड एंगल डी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी ये हमारे अपोजिट एंगल्स की बात हो रही है जो आमने सामने है ठीक है एक और लास्ट प्रॉपर्टी है जो मैंने मिस की है यहाँ पे एनी बडी हु नोज अबाउट पैलोलोग्राम एक और प्रॉपर्टी किसी को याद आ रहा है Sum of two adjacent angles. What are adjacent angles? Means it's in the of the angle. Like angle A is an adjacent of angle D. E and D. We mean to say, right? Okay, good, good. 
This is the last property of Euler ground, which will be using a lot of time. Uh, sum of adjacent angles or consecutive angles. These two are particular names. Sum of adjacent angles adjacent or is ka name kya ho sakta hai consecutive angles which are you know on the same line or consecutive lines consecutive angles i'm changing the wording i'm explaining you in detail ताकि एसोशियल रीजन में कहीं आप वर्ड ये पढ़ लो तो आपको फिर कंफ्यूजन ना हो कि वहां तो हमने एडिशन पढ़ा था यहाँ पे हमारे पास कंजेक्टिव आए कंजेक्टिव एंगल्स इज इक्वल टू वन एटी डिग्री आर यू एबल टू सी और शेल आई मूव द स्क्रीन टू सी क्लियरली सम ऑफ एडिशन एंगल्स और कंजेक्टिव एंगल्स इज इक्वल टू वन एटी डिग्री कई कई बार सेंटेंस लिखा होता है कि सम ऑफ एडिशन एंगल्स is 180 degree sometime it is written uh, the adjacent angles are supplementary dono ka same meaning hai theek hai to iske wording ko pehchan karna kisi question mein kuch likha hoga kisi question mein kuch likha hoga you should know if they are supplementary their sum is 180 degree and you can add them and write 180 degree property ko use karna these are the five properties jo aapki pure ke pure chapter mein use hone wali hain राइट वेर एवर यू सी पैलोलोग्राम इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो कीप रिकॉलिंग राइट बिगनिंग में जब आप क्वेश्चन करते हो देख के करो प्रॉपर्टीज को देख देख के करो कि हाँ ये प्रॉपर्टी लग रही है ये प्रॉपर्टी लग रही है वेन यू विल बी सींग इट मे बी टेन टाइम्स तो इलेवन टाइम ऑफ कोर्स यू विल बी टेन गेट योर तब तक आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा ठीक है पैलोलोग्राम इज अ मेन थिंग जिसके बारे में आपको इट शुड बी नोन फॉर दिस चैप्टर एंड अदरवाइज देर आर प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर ऑल्सो देर आर प्रॉपर्टीज ऑफ रॉमर्स ऑल्सो राइट सो विल बी राइटिंग दैट ऑल्सो होप एवरीबडी इज रिटर्न राइट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज बहुत थोड़ी सी हैं और अभी टाइम भी कम है सो लेट अस राइट अबाउट स्क्वायर नाउ सेकंड नेक्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर स्क्वायर के बारे में यू नो सिंस चाइल्डहुड यू नो दिस इज नॉट न्यू फिगर फॉर यू नो न्यू दिस इज नॉट न्यू नेम इवन यू नो फ्रॉम द बिगनिंग यू नो की ऑल द साइड आर इक्वल ऑल द एंगल आर इक्वल ईच एंगल इज नाइनटी डिग्री ठीक है ये तो आपको चाइल्डहुड से ही पता है बहुत क्लासेस में हम पढ़ चुके हो आप नाउ द प्रॉपर्टीज विच यू आर गोइंग टू यूज इन एथ क्लास इज अबाउट देयर डायग्नोज राइट जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है क्योंकि रॉमस में भी डायग्नोज है स्क्वायर में भी रॉमस है वो मिलती जुलती फिगर्स होती हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है तो लेट एस राइट अबाउट फर्स्ट प्रॉपर्टी यू कैन राइट आउट ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल All sides and all angles are equal. Please draw the diagram also. एक छोटा सा square बना लो छोटा means की use three lines at least. क्योंकि बीच में हमने diagonal भी बनाना है Write down the name ए बी सी डी They are cutting each other at P point, maybe at the center. All the sides and all angles are equal. That you know. That is AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. You can write on your own. And angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to ninety degree. That you know. Second about diagonals. Both diagonals are equal. Both diagonals are equal. Right. 
हमेशा इक्वल होते हैं इसके एंड दे बाइसेक टीच अदर दे बाइसेक टीच अदर एट नाइंटी डिग्री बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इसकी डायगनल के बारे में प्लीज अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डायगनल फर्स्ट इज दे आर इक्वल सेकेंड थिंग दे बाइसेक टीच अदर थर्ड इज दे आर एट नाइंटी डिग्री तीन चीजें इसमें यूज हो रही हैं आपके जो कि आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे इफ यू नॉट गेट टायर्ड बाय राइटिंग यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारा कुछ लिखना पड़ेगा आपको जो जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उनके रीजन भी लिखने पड़ेंगे साथ साथ राइट ठीक है डोंट गेट टायर्ड ऑफ राइटिंग दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस यू अंडरस्टैंड दैन इट इज वेरी स्कोरिंग बिकॉज कैलकुलेशन नहीं है इसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है राइट लेट इज टॉप इट हेयर प्लीज डिवाइज स्टिल हेयर टूमोरो नेक्स्ट टाइम विल बी राइटिंग मोर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिपेजियम काइट रॉम्बस ऑल्सो विच आर लिटल विच आर न्यू ऑल्सो फॉर यू बिकॉज डायगल के बारे में आपने पहले पढ़ा नहीं हुआ राइट प्लीज रिवाइज टिल हेयर ओके सी यू नेक्स्ट टाइम यू कैन टेक ब्रेक ऑफ अ मिनट और सो येस बेटा येस Please show that one page of concave polygon. I came late, so I for I don't wrote that concave polygon. Ma'am, thank you. Ma'am, please open that page again. First one. I must appreciate this boy. I think he is studying himself also nicely and helping him also, helping his partner to write completely. Is it so? Is it? Yes. Very good. Very good. Chalo, see you next time. Better screen is still on if you want to write. Now wait for next ma'am to come. All students have different size of the nose, different you know shape of the nose, different heights. Why? Can anybody tell me what is the difference between different people? Anybody? Yes. In Alessandro, Alessandro, and the two words window. I think second bench or third bench. Pe student here, come forward. Yes. Tell me. Pehle. proteins for more height some genes form proteins for less height right different eye color due to different genes different shape of the nose different shape of the face again due to different genes right now tell me what does the genes form what does the genes contain yes now who will tell me class 8 Aristotle, Vishav, class eighth. Aristotle, Vishav. Chaldi se aajao. 
हुज इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द जीन पहले माइक ऑन करो और फिर आंसर बताओ किसकी इंफॉर्मेशन जीन्स के पास प्रेजेंट है फर्स्ट टेल मी फर्स्ट टेल मी विशप आउट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स वाइटमिन मिनरल्स टेल मी दिस थिंग की विच कंट्रोल द वेरियस फंक्शन ऑफ अवर सेल्स और बॉडी टेल मी विशव आर यू दे हां जी विशव बोलो आप बोल रहे हो आपकी आवाज आ रही है कि मुझे आवाज नहीं आ रही चलिए इधर देखो इधर सामने आओ इधर आ जाओ थोड़ा सा आगे आओ बेंच के पास चल मी कि जीन्स हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ डैश फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स सेकंड है प्रोटीन्स थर्ड है लिपिड्स फोर्थ है मिनरल्स फाइव है वाइटमिन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स वाइटमिन मिनरल्स ना बेटा ना किसी से पूछना नहीं हाँ बोलो इट इज प्रोटीन वो तो तेरे दोस्त ने बता दिया बेटा है ना तो प्रोटीन अब मुझे ये बताओ बैठो आप बैठो सेम क्लास आप आ जाओ बेटा फर्स्ट स्टूडेंट आ जाओ जा, जिसने बताया वही आ जाए आ जाए आ जाए आउट ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ फूड वट कंट्रोल वेरियस फंक्शन ऑफ अवर बॉडी कॉम्पोनेंट ऑफ फूड डू यू नो सिक्स क्लास में पढ़ा था कौन कौन से है नहीं कंपोनेंट्स क्या है कौन कौन से कंपोनेंट दोबारा से कॉम्पोनेट बेटे मैम को नहीं इधर सामने पीछे हो जाओ थोड़ा सा थोड़ा सा पीछे हो जाओ हाँ अब बताओ कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन से है अच्छा फूड से आपको क्या क्या चीजें मिलती है खाना खाते हो ना प्रोटीन यस यही कंपोनेंट्स ऑफ़ फूड है बेटा प्रोटीन फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स एंड वाइटमिन आउट ऑफ दीज वेरियस कंपोनेंट्स व्हाट कंट्रोल्स वेरियस फंक्शंस ऑफ अवर बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं प्रोटीन करते हैं कि फैट्स करते हैं चलो बैठो है ना अभी हमें एक चीज पता थी सो रिमेम्बर दैट इट इज द प्रोटीन रिमेम्बर दैट सबने अगर किसी को नहीं भी पता वो लिख लो सबसे पहले तो द जीन्स हैव द इंफॉर्मेशन फॉर द पर्टिकुलर प्रोटीन राइट डॉ द स्पेसिफिक जीन्स बहुत सारी जीन्स है हमारी हमारे एक सेल में देर आर अबाउट थर्टी थाउजेंड जीन्स लिखने की जरूरत नहीं है आई एम टेलिंग यू अदरवाइज सो स्पेसिफिक जीन्स है इंफॉर्मेशन ऑफ specific proteins right first point various functions of our cells and our body are regulated आर रेगुलेटेड बाय आपकी बुक में दिया हुआ है इसलिए आई एम यूजिंग दिस टर्म एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स देर इज नो रिएक्शन इन अवर बॉडी विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एंजाइम ठीक है इट इज रिटर्न इन योर बुक 
I'm telling you in the easy language. And remember that all enzymes all enzymes are proteins. Jitne bhi enzymes hai, they are formed of proteins. Many hormones are formed of proteins. So in total we can say therefore every function because Every reaction require enzyme. Every function of a cell or the organism is controlled by protein. Okay, so proteins are very essential for our body. Sirap proteins are muscles in a banate. Proteins control various functions of the body. Done. Next. Please wait one, one minute. Okay. okay. Write down quickly again. If somebody if somebody misses out something, they can visit the lecture, recorded lecture on YouTube. Chalye, ab baki ka dekhna beta, because next is, this is a cell, right? And this is, yes, tell me. Ma'am, agar ma'am protein is sab kuch karta hai, ma'am carbohydrates. Carbohydrates karte hai. But carbohydrates ko banane ke liye kaun kaam kar rahe? Proteins kaam kar rahe. Okay? Thik hai? Carbohydrates humne kha liye. Humne glucose kha liya. Right? But body mein glucose nahi chahiye. Kuch aur bhi chahiye. Koi aur carbohydrate bhi chahiye. So glucose is changed into other carbohydrates. By what? It is again proteins. Okay? So this is nucleus. And this is chromatin. The chromatin has the genes. It is like a book where all information is stored. But book cannot synthesize anything. Book may recipe likhi hui hai. But banana to kisi ko padega na. Thik hai? To proteins ki recipe jo hai. Wo yaha pe hai. Nucleus ke andar hai. But the kitchen hai, or you can say protein factory hai, wo kahan pe hai? Wo to cytoplasm hai. Right? Recipe of proteins is present in the nucleus. But protein factories, where these are synthesized? These are, what are these? Bolo sare jor se. Ribosomes. Ribosomes. These are Ribosomes. Ma'am, excuse me. Anji, what are you saying? Ma'am, ribosomes so are endoplasmic reticulum. Ke rat, uh, and, and the plasmic reticulum. Ke upad nahi hote. 
मैं अभी आई एम गोइंग टू टेल अभी हम बात करते हैं उसपे आई टेल यू सो राइबोसोम्स राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज एज दे सिंथेसाइज बनाते रहना है साथ साथ सिंथेसाइज प्रोटीन एंड सेकेंड थिंग चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है चाहे जैसे भी है राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज these are present in the cytoplasm so now you may have the question ki how the information moves from nucleus to ribosomes hamare jaise nahi hai na ki yahan se recipe pad li ribosomes ko andar jaate nahi kaise information aati theek hai can anybody tell yes there is one girl alessandro aa ja beta jaldi se batao राइबोसोम्स रिसीव इंफॉर्मेशन कोरियर सर्विस यहां पर भी एक कोरियर सर्विस है ये अपना कुछ इंफॉर्मेशन बनाता है उस कोरियर को पास करता है and courier surface comes out and passes the information to ribosomes so what is the answer answer is the genes form mrna abhi mrna hi yaad karo hai na फुल फॉर्म बताऊंगी आप कंफ्यूज हो जाओगे वैसे एक मैसेंजर एम आर मैसेंजर आर एन है बट द जीन्स फॉर्म एम आर एन ए विच कम्स आउट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाजम एंड passes information to ribosomes that's why the name is messenger it is a messenger of information from nucleus to ribosomes और बिंदो बेटा इस तरह तो रह जाएगा ये चीजें तो बुक में नहीं मिलेगी और किसी ने पढ़ाई भी नहीं होगी आई एम टेलिंग यू ओनली बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्यूरियस स्टूडेंट दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दीज थिंग ठीक है जी एक्सक्यूज मैम हाँ जी बोलिए मैम दिस एम आर एन ए वाला कंसेप्ट मैम प्लीज थोड़ा सा दोबारा बता दो ये न्यूक्लियस से जीन्स खुद बाहर नहीं आ सकती दे कैन नॉट मूव आउट ऑफ द न्यूक्लियस द फैक्ट्री इज हेयर इंफॉर्मेशन इज हेयर सो देयर मस्ट बी सम कोरियर सर्विस एंड व्हाट इज दैट कोरियर सर्विस इट इज एम आर एन ए मिसेंजर आर एन राइट इट टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीन्स एंड गिव टू द राइट ओके ओके मैम सो सिंपल ज्यादा नहीं समझ में आता सिंपल एक लाइन में 
कि mRNA transfers information from genes to ribosomes in one line. You can write down. जिसने नहीं लिखा सिंपल ये लिखो. mRNA transfers information from genes to the ribosomes. Thank you, ma'am. Then one student had asked me कि ribosomes are present only on endoplasmic reticulum. No. बेटा अगर इस तरह से और बिंदु बात करोगे ना बेटा यू मे गो आउट ऑफ द क्लास फर्स्ट बेंच पे बैठे हो ठीक है एंड रेगुलरली टॉकिंग सो वी कम टू कि वेयर राइबोसोम्स आर प्रेजेंट अगेन सेल बनाइए this is nucleus this is endoplasmic reticulum and which endoplasmic reticulum because it has ribosomes attached that's why its surface is rough and we say it as we call it as rough endoplasmic reticulum r e r rough endoplasmic reticulum where as the endoplasmic reticulum no ribosomes attached therefore this is smooth endoplasmic reticulum so we can have type of ribosomes pre ribosomes and attached ribosomes organeller bhi hote hai but that i will tell you when you go in line so free ribosomes attached ribosomes attached ribosomes found on r e r there as free ribosomes scattered in cytoplasm pre ribosomes scattered in cytoplasm attached ribosomes found in area Okay. आई होप लिख लिया होगा आपने मैं ये रब कर रही हूं then next we come to next organelle is er or endoplasmic reticulum
जैसे ये बनाया है वैसे ही आप अलग से भी बना सकते हो बार बार बनाओगे ना इतनी भी सारी हो सकती है जरूरी नहीं टू थ्री देर कैन बी मेनी ऑल्सो देर कैन बी लेस नंबर ऑल्सो This is endoplasmic एक पे आप राइबोसोम्स अटैच कर सकते हैं दूसरे पे गर्ल एलेजेंड्रो बेटा सीधे सीधे नो टॉप सो वट आर द फंक्शन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन ऑल द सेल सो फर्स्ट इज forms you need no communicating channels in the cell as they have ribosomes attached therefore synthesize proteins they synthesize proteins then jo smooth endoplasmic they cannot synthesize protein but third is synthesize fats also मैम जो मैम रफ वो भी फैट्स करते हैं सिंथेसाइज नहीं बेटा सिर्फ स्मूथ ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन मैम एक्सक्यूज मी हाँ जी बेटा बोलो मैम जैसे मैम प्रोटीन मैम हमारे राइबोसोम्स बनाते हैं तो मैम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बना सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या अटैच है बाहर कुछ प्रोटीन्स को ये बाहर भी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं आउटसाइड द सेल्स अदर सेल्स की जगह लिख लो एज वेल एज आउटसाइड द सेल्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसिस ऑफ फैट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स मेनली next is next is golgi bodies
some e r some r e r write down some r e r r continuous har nahi some r e r r continuous with the golgi bodies ये वैसे कम से ठीक है मैं अलग से आपको गोल्जी बॉडीज बना के दिखा देती हूँ दे आर लाइक दिस यहाँ पे वैसे कम से इस तरह से है एट सम प्लेसेस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉन्टिन्यूस विद द गोल्जी बॉडीज दिस इज R E R. This is Golgi apparatus. We can. Second point. The bodies are Golgi apparatus same. Golgi bodies, Golgi apparatus same. Second point is the proteins. पहले ध्यान से सुनो द प्रोटीन सिंथेसाइज बाय आर ई आर क्यों ज्वाइंट है सिंथेसाइज फॉर्म बाय आर ई आर आर ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी ऑपरेटर्स जी ए मीन्स गोल्जी ऑपरेटर्स यहां प्रोटीन बने दे आर ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी ऑपरेटर्स बट वाई थर्ड पॉइंट दीज प्रोटीन आर मॉडिफाइड कुछ मॉडिफिकेशन हुई and get changed into functional proteins pehle functional nahi the right ye maine samjhane ke liye kiya hai to modification of proteins it is done in golgi apparatus and the fourth point some proteins are packaged packing hoti hai unki and form lysosomes lysosomes you know but thoda sa main bata dungi aapko dobara and form lysosomes ठीक है सो मेन फंक्शन अगर वन लाइन में कहा जाए द गोल्जी बॉडीज हेल्प इन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन सिंपल पहले ये लिख लो फिर एक लाइन में लास्ट में लिखना फर्स्ट राइट डाउन दिस 
डायग्राम बनाओ और लिखो मैम थर्ड पॉइंट एक बार एडी एक्सप्लेन कर दो प्रोटीन रॉ प्रोटीन्स जो यहाँ पे बने थे रॉ प्रोटीन्स थे यहाँ बने दे आर ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी ऑपरेटर्स इन गोल्जी ऑपरेटर्स दीज प्रोटीन्स आर समवट मॉडिफाइड गोल्जी ऑपरेटर्स ने उसको मॉडिफाई किया ताकि वो रॉ प्रोटीन्स फंक्शन कर सके और कुछ प्रोटीन्स पैकेज होके उन्होंने लाइसोसोम्स बना एक्सक्यूज मैम हाँ जी मैम दैट गोल्जी बॉडीज आर समटाइम्स कनेक्टेड और कंटिन्यूड विद आरआर और गोल्जी ऑपरेटर्स बेटे गोल्जी बॉडीज और गोल्जी ऑपरेटर्स इज वन एंड द सेम दीज आर सेम यस ओके मैम ये सिर्फ हमारी बोलने की ही बात है अदरवाइज इट इज वन एंड द सेम मैम मैं वो उनको मैं बोल के पेटर्स की आखिर मैम उनके साथ जोड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ती है क्योंकि मैम ये खुद भी तो ट्रांसपोर्ट कर ही सकते हैं इसको कहां से ट्रांसपोर्ट कर सकते मैम ये मैम प्रोटीन से खुद भी तो ट्रांसपोर्ट करने का इनका फंक्शन आई तो मैम ये गोल के ऑपरेटर्स के साथ क्यों कंटीन्यूअस होते हैं क्योंकि कुछ प्रोटीन्स जो आरआर ने बनाए वो पहले से फंक्शनल थे कुछ प्रोटीन्स जो थे वो रॉ प्रोटीन्स थे वो भी फंक्शनल नहीं थे इसलिए उनको फिर गोल्जी ऑपरेटर्स में भेज दिया गया कि अब तुम यहाँ जाओ नलायको तुमसे काम नहीं होता पहले वहां पे जाके मारपीट तुम्हारी होगी गोल्जी बॉडी करेंगे कान खींचेंगे तुम्हें कुछ चेंज करेंगे तब तुम फंक्शनल कुछ पहले से इंटेलिजेंट थे प्रोटीन उन्होंने बनते सार काम करना शुरू कर दिया हमेशा कॉन्टिन्यूस ही होते हैं नॉट गोल्जी बॉडीज आर कॉन्टिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बट ऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नॉट कॉन्टिन्यूस विद गोल्जी मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन Which organelle form lysosomes? It is Golgi bodies. Yeah, Golgi of it. In one line, you may write this. Next, we come to. mitochondria power house of the cell humne iska diagram kar liya tha isliye main dobara nahi bataungi mitochondria ye chalo ek bar fatafat se batayenge power house of the cell baatein nahi beta idhar as it is the site of han ji kiski site hai kaun sa function hota hai yes anybody from aristotle kaun si activity hoti hai mitochondria mein beta book chhod do book chhod do no books power house energy kahan pe kaun si process se now tell me ki kaun si process se jisse hame energy milti hai ये तो सेवेंथ क्लास में पढ़ा है आपने हाँ कुछ और बिंदो बोलो हाँ रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन बस वही चीज है कि एज इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन मैम एक्सक्यूज मी हाँ जी हाँ आपने मैम पहले भी हमें माइटोकॉन्ड्रिया करवाया था जब आपने हमें साइट ये भी बताया था ये वाल पॉइंट और आपने हमें इनफोर्डिंग के बारे में भी बताया था मैम जब हमारा फर्स्ट लेक्चर लगा था मैम आपने माइटोकॉन्ड्रिया का फुल कंसेप्ट हमें करा दिया था तो आप मैम अभी नया कंसेप्ट शुरू कर लो मैम नया पार्ट मैम फिर बस तो तो मुझे यहाँ पे एक चीज बतानी है मैं माइटोकॉन्ड्रिया को यहीं पे ही छोड़ूंगी ठीक है सो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड रिमेम्बर दैट
aerobic respiration you know release energy and this energy is stored as atp i want to tell you about atp atp ki full form atp is called as energy currency of the cell atp is called as energy currency currency jisme store hai jo cheez use karta hai aur bindo boys beta idhar samne baatein karke fayda nahi sit straight energy currency and full form of atp adenosine किसी को नाम याद रह जाता है अभी इट्स ओके अदरवाइज रिमेंबर दैट ए टी पी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इन विच फॉर्म द एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ए टी next is plastids chloroplast chromoplast and leucoplast and remember that plastids characteristic feature of all plant cells now you will tell me which type of plastids are present in these structures han ji jo bachcha ghoom raha hai aaja beta tu hi aaja aur bindu beta mic on kar wo dekh piche mic hai roots mein kaun se type ke i have told you three type of plastid chloroplast chromoplast leucoplast which plastid is present in roots chloroplast mein क्लास रूट्स का क्या कलर होता है ग्रीन कलर है ब्लू कलर है रेड कलर है क्या कलर होता है जब तुम्हें आंसर दे रहे हैं अच्छा लीव्स में बता दे छोड़ इतने मुश्किल क्यों पूछना है मैंने आपसे टेल मी विच प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन द लीव्स दिस रीडिंग क्लास है बन हाँ घूमने क्या घूम क्यों रहे थे क्लास में पेन लगे जाने गया था पेन किससे थे तेरे पड़ोसी के पास दो पेन पड़े हैं चल माइक रख बैठ जा बैठ जा सुनना है कॉपी तो तेरी पता नहीं कहां पर है बट से जाओ so in roots as you know leucoplast pata hai aapko mai mai why i am telling you right in aristotle yes anybody comes and tell me which type of plastid is present in 
रूट्स यस पीछे से आ जाओ तीन चार स्टूडेंट आ जाइए एरिस्टोटल के जल्दी से लास्ट में थ्री फोर स्टूडेंट कम फॉरवर्ड जल्दी से हम इसके आंसर बताए फटाफट चलिए रूट्स में कौन से है बेटा वेरी गुड कलरलेस है कोई कलर नहीं है रूट्स का सो ल्यूको प्लास्ट कलरलेस प्लास्टेड नेक्स्ट गर्ल ग्रीन स्टेम में कौन से है मैम क्लोरोप्लास्ट वेरी गुड इट इज क्लोरोप्लास्ट से डाउन नेक्स्ट गर्ल बाद में क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट नहीं बार्क भी कलर्ड नहीं होती बेटा ल्यूकोप्लास्ट एक अगला भी बता दो फ्लावर्स में हम क्रोमोप्लास्ट यस क्रोमोप्लास्ट समबडी टेल मी अबाउट लीव्स इट इज क्लोरोप्लास्ट ग्रीन लीव्स ठीक है जी so these are chloroplast green plastids chromoplast colored plastids and leucoplasts are colorless plastids right then somebody from alessandro piche se tell me the function of chloroplast from alessandro alessandro me se aa jaiye beta jasnur जसनूर एंड गुरदित वीर जल्दी से आ जाइए दोनों आ जाओ फटाफट से वट इज द फंक्शन ऑफ यस टेल मी वट इज द फंक्शन ऑफ दीज प्लास्टिड पहले आ जाइए क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर है ग्रीन क्यों है ये वाइट इज कलर क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन इन कलर वाइट इज ग्रीन इन कलर बेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल फंक्शन क्या है कोई और नहीं बताएगा बेटा इट इज ड्यू टू क्लोरोफिल दैट इज एब्सोल्यूटली राइट बट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इट गिव ग्रीन कलर टू दी स्टेम लीव वो तो क्लोरोफिल का फंक्शन हो गया और क्या फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट और क्या सिर्फ ग्रीन कलर दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं It also helps in photosynthesis. तो लड़कों ने बता दी बेटे बॉयज फिर मैं माइक अलग रखूंगी आपने नहीं बताना ठीक है सिर्फ दो बॉयज ही थोड़ी पढ़ रहे हैं ठीक है बैठो बेटा सो परफॉर्म जिस जिस को पता है वो लिखते चलो परफॉर्म फोटोसेंथसिस सेकेंड गर्ल वट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास दे आर कलर्ड क्या जरूरत है एम इतना बोझा इकट्ठा करने की वाई फ्लावर्स आर कलर्ड क्लास सेवेंथ में यू हैव स्टडीड to attract the bees for pollination attract the pollinators very good attract pollinators very good sit down then we come to or window or window mein pate jo and meet pate jo ta jao pehle Yes, what is the function of leucoplast? Colorless. Yes. Ma'am, ma'am, they do not give any color to the plants. Okay, but कुछ तो function होगा ना? The same की function. Okay. Anybody who can tell me the function of leucoplast? <laughs> Alessandro, second bench. हाँ जी आओ बताओ. नहीं इधर द गर्ल आप बैठो आप बैठो द गर्ल सिटिंग ऑन द यू नो लास्ट थर्ड बेंच एलेजेंड्रो आ जाओ
And these store food in, in the form of proteins, fats, and carbohydrates. Beautiful. That's absolutely correct. That is, they store proteins. So they store food. Simple. Function is storage of food. And for that, for the last point here of this chapter, which I had to tell you. Banalo, for that, for the diagram, banalo. Double membrane है last structure है ये ये generally हम chloroplast का बना रहे हैं मैम please side Disc-like structures are very many. Joined with each other. This is the structure of chloroplast. Membranes, two membranes. There is always two membranes. It also DNA. Ribosomes. This structure is called as Brenna. This is the group of Pura. This is called as brain. This is the structure where chlorophyll is present on this. Ye jo hai. Iske surface. Aap simple lik sakte ho. Grana has chlorophyll. Consist of chlorophyll. Okay. Ma'am, excuse me. Ma'am, you mean double membrane with this? Because ma'am, it's a single membrane. Because it has two membranes. Single membrane. Ma'am, okay. Mitochondria and chloroplast, two of these organelles, which have two membranes, double membranes. Ma'am, okay. Then, so this is all about cell. I have to tell you. राइट बाकी प्रोकरियोटिक यूकरियोटिक आपके टीचर ने बताया होगा प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस आपके टीचर ने बताया होगा मैंने आपको डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के बारे में बताना था प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स ठीक है सो नेक्स्ट टाइम अपनी असाइनमेंट करके आना सेल की हम वी विल टेल यू द आंसर विद इन फाइव मिनट राइट एनी डाउट यू कैन आस्क ठीक है मेरा फोन नंबर हर एक के पास है किसी ने व्हाट्सएप पे पूछना हो आप उस पर भी पूछ सकते हैं राइट मैम प्लीज नाइन एट वन वन थ्री सिक्स ये मेरा फोन नंबर है अगर किसी को डाउट है तो अपनी क्लास अपना नाम लिख के मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर ठीक है बट दिस इज ऑल अबाउट सेल आप मुझे जल्दी से बताओ नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा शुरू कर रहे हैं लाइट शुरू किया आपने एक स्टूडेंट बताए मुझे एक स्टूडेंट लाइट मैम प्लीज साइड
जल्दी से बेटा एरिस्टोटल आई होप उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का मैम ग्रीन एक्सप्लेन द्वार से कर देना क्लोरोप्लास्ट है टू मेम्ब्रेन्स आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन इनसाइड इट हैज ग्रुप ऑफ फ्लैट स्ट्रक्चर ओल्ड एज ग्रेना ये जो स्ट्रक्चर है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसको हम कहते हैं ग्रेना ग्रेना कंसिस्ट ऑफ क्लोरो ठीक है इसमें अपने राइबोसोम्स है अपना डीएनए है ठीक है ये है राइबोसोम्स अगेन प्रोटीन सिंथेसिस अभी इतना ही करना है इज इट ओके बट आई हैव टोल्ड टू द अदर टू क्लासेस दैट दिस इज माय फोन नंबर इफ एनीबडी फिजूल में नहीं इफ एनीबडी हैज एनी डाउट फ्रॉम दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर यू कैन आस्क मी फ्रॉम ऑन व्हाट्सएप ग्रुप आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर ठीक है कोई डाउट रहता है कुछ रहता है आप मुझे मैं जो ग्रो मैं मैं वो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स है इस तरह के और ये दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं दिस इज व्हिच डायग्राम और इस पूरे को बोलते हैं ग्रेना और इसके पास है क्लोरोफिल ठीक है जी आई थिंक आपका टाइम ओवर हो असाइनमेंट घर से करके आओ विल टेल यू द आंसर्स बट मुझे आपने अभी क्लियरली एक स्टूडेंट का कर दिया और बिंदु में से बता दो बेटा जो आगे बच्चा बैठा है कि आप स्कूल में कौन सा चैप्टर कर रहे हैं मैम लाइट लाइट का फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिफ्लेक्शन राइट सो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन ओके ठीक है हाँ जी बेटा आपकी आवाज कट रही है एलेजेंड्रो में से बोलो मैम मैम दैट ग्रेना इज मैम ग्रेना इज मैम जो एक ग्रेना है मैम वो मैम बहुत सारी हूँ किन चीजों से बना हुआ होता है जो आपने एक सर्कल सा बनाया है तो इनको बेटा मैं तो इसलिए नहीं आप कि आप बहुत सारी चीजों से कंफ्यूज अदरवाइजिंग ये भी थाइलाक्वाइड्स ही होते हैं तो एक है ना थाइलाक्वाइड ये ग्रुप में है या अकेले प्रेजेंट है है ना इनको भी थाइलाक्वाइड्स ही कहते हैं विच ज्वाइन वेरियस ग्रेन ओके ठीक है नाइन्थ में चलिए इसके बारे में हम करेंगे ओके ठीक है जी चलिए ओके बेटा थैंक यू वेरी मच थैंक यू टीचर्स